你们进来了，好不好？啊！不是，你是坏人。闭嘴！我把你们三个全部抓了。快走！妈，小孩子，我看你往哪里跑！快走！被抓走了，在哪里呀、啊？在上面。在上面。要不你去那个前面一点那个村长家，那里玩的钱，叫村长家，村长报警啊！嗯，我在这里拦住他，把你姐姐姐还是妹妹，他娘的！把四个车门和那个后尾灯，全部给他偷了，打开！你过来，你把我的车，你看用不用力拍？你你谁你啊？我保安。你保安怎么了啊？保安就随便能拍坏人家的车吗？啊？你知道干什么啊？哎，这条路还让不让人走了？让人走？不老实跟你说吧。刚才有个两个小女孩说，在里面有个小孩子被抓走了。我看你个车啊，一看你个车，一个人，都不是好人，也不是好车。你就得过是吧？啊，行，我马上就追他。接受检查，没有问题，再跟你们走。那两个小孩，我得跟你解释解释，那个小孩呀、啊。可是我隔壁家的，很调皮那些小孩子。隔壁家，今天早上出去干活，特意交代我，让我看住他们，啊，写作业。他们俩哦，为了逃避作业，什么谎都撒了出来，到处乱跑。这我这就把他们两个带回去，不然我我好跟隔壁交代。话说得好，宁急信急有。你这个必须检查，看看有没有可疑的情况，可疑的东西，要不然的话我没法招待。我亲妹妹在车里面，我算是把她给啊制服了，让她回去解作业。还差那两个，你妹妹呢？在车里面拉下来。干嘛？我说你管那么宽呢、啊？你一个月才几个钱？你管这管那的啊？家里面有个亲妹妹，你都要看一下的，你是不是不要命了你？你说看了没有？凡是从我这里过的，不管是天上有的、地下爬的，还是滚下来的，必须检查。没有情况，我才可以放过。要不然的话，通通给我，要么就拖回去，要么就走开。我给你看。黑脸不要脸，还叽里呱啦叫，我最讨厌这种有钱人了啊！都这么嚣张，小心！看到没有？睡着了。嘿，嘿，我问你哟，睡着了啊？还闻到那个什么味道？行，不给他过。行了吧？啊，不给他过啊？晚上，那个村长过来再说，我叫那个两个小孩报警了，叫叫村长报警了。你等他过来，看看这个是不是？我也不清楚这个是，不是我们村的还是我们村的。我就实话告诉你，该看你也看了啊，忙他妈的，我就实话告诉你，那两个小朋友搞掉，不然我他妈一个也多，多你个。也是我做的，我劝你一个月在这里安安分守己的干扰你的，是睁一只眼闭一只眼，别他妈的什么事你都往自己身上揽。老实跟你说吧，在这个地方啊，没有人在这里跟我叫嚣，你是抓人的，老子不把你打倒，然后送到警察局。老子就跟你去，今天我就不打算放过你，你还想动起手是吧？等下我要把你打的。披荆斩棘，跪地求饶，别哭爹喊娘。来啊,啊，说了那么多，来啊！我去、啊啊啊啊啊啊啊啊，没招了啊！啊，给我放开！放开你怎么样啊？吵死我
啥名字？你就叫本本是吗？啊，偷的急我。我还没出力，你就倒下来了，还做什么人贩子啊？乖乖的，跟我去聚首，免得受皮肉之苦。啊！啊今天人不要了，还给你。自己，你坐下。这药还是你自己拿，大人我也，小人也要。老弟。既然敢在我们村里抓人，起来！你这种人的话，不能留在世上，只有把你带去警察局，让你吃吃下那个牢饭，清醒清醒，知道怎么样做人。我把人关进你别乱动我的车里面的孩子。小朋友，小朋友，清醒啊！你狗娘养的，操！他妈的！没事了，你你去那个那个村长家里，去快点，我把这个送到警察局去。我我我看你身手这么好，要不你加入我们啊？这个是我们做一个换一个地方，非常的安全。加入你们啊？对，你这个身手，我看见你骨髓精髓的啊！加入我们，保证你。在这里工作，吃香喝辣一百倍一千倍。我跟你说，我是中意的。凡是看到一点，那个嚣张跋扈的，还有人贩子，还有那些欺负老人的，我通通都不放过。何况你是人贩子，你偷爱多少家庭？你说啊？你知道做一个小孩多多少钱吗？啊？做个我不管，天做天。人在做，天在看，你就是慢慢去，楼里想清楚啊！给我走，我给钱你，放手！哎，谁呀？救命啊！放开我！谁他妈的放过我？哎，你干什么？大白天偷人？哪来冒出的小屁孩呀、啊？冒昧抢机库出来，多管闲事是吧？那你是干什么的？大白天偷人？你没看到吗？我是医生，但是我们院里的病人，精神病院的，你是不是脑子有问题啊？来，你那你你的医生证呢？哎呀，你这个小孩，你管什么医生证？你是不是脑子有问题？把你也送进我们院里来。我没有病，我清醒的，把他放出来。没有病是吧？你有没有病是我说了算，我看一下你有没有病。你会个毛干，你就有病。我们你你连你也收，走，我不要。拿出来锅管，全是一个冒着没抢机的臭毛小子，操！喂，干嘛呢？干嘛呢？这是谁？我们院里的病人啊！嘿嘿，乱干什么？啊！我看一下是谁，看一下可以。你医生，你经过我同意吗？你说看就看啊。医生，你带这个干嘛？老一辈的人说，我五行缺金，我要随时带着金链子。缺金也不要带这么大啊，都不像那医生的样子。医生证呢？出门急，没带。他都不是跑出来的吗？我就一路上跑追出来，我车也没开，我就小跑跑到这个里子，知道吧？啊，车也没开，对对呀、啊，救护车呢？哪来的救护车啊？啊，我都说一路小跑了，一开再开就还来得及啊！我再说，你个女的能跑过吗？哎，跟你说那么多干嘛？看你给我滚蛋！你当我没头脑吗？你个医生就诊啊，没有救护车，你怎么把人带回去？怎么把人带回去啊,啊？我就是扛也把他扛回去吧。我是医生，我就必须把他把他给负责到底。他家人呢？家属呢？家属也没来。哎呀，哎呀，我说你这个臭毛小子，问东问西的，不想活了是吧？啊，我看一下是谁。看，哎哎哎哎，我让你看了吗？啊，我必须要看。哎，这不是三妹吗？
你院子呀、啊？我肯定院子啊。你院子熟不熟啊？我隔壁家啊，隔壁家是吧？啊，他欠了很多那个药医药费，把他借借点钱给他。放手，我从来没听说他有精神病。现在是什么情况？你说，你等着，我把他放倒再说。嗯、啊，放倒。嗯多混闲事是吧？啊，干嘛的？她老公呢？他妈的，你问东问西的不要命是吧？啊，操你大爷的！哎，你这医生怎么说话的？文明一点好不好？我今天我就实话告诉你，我不是你说的什么医生，我就是人贩子。人贩子？对，我就是人贩子。怎么了？识相的，赶紧给我滚蛋！要是按在我们老大以前的规矩，他妈看到我们脸都是这样过的。我知道你人贩子，我就安心了啊！我说难怪那么大的疑点啊，家属都不见，她老公大半回都不见。你、嗯、呀，竟然你路见不平，拔刀相助。既然你是人贩子，被我发现了，你赶紧滚，让我滚是吧？我到手了要你让我滚，去你他娘的！不要，我本人是啊，不然你就是短命鬼，你活不过三十。我告诉你，我还怕你啊！你滚不滚？不滚我就叫村民出来了啊！我叫村长出来了吧？啊！你打我！你打！你打！你打！还搞什么？啊！你打！你打！我他妈的滚！滚！滚！我丢你个大！来吗？你不问一下这里是什么村？这个村哪个人没有练过两招的啊？瘦胳膊细腿的，他妈的真有两下子是吧？你管这个叫细胳膊细小腿是吧？来，你再来。今天子赶紧赶紧给我滚蛋，不要多管闲事。哎呀！哎呀！哎呀！啊！啊！啊！喂，三妹，喂，琪琪，哦，琪琪，哎呀，你怎么那么不小心啊？哎，干嘛？妈的，你乱动我的人！我不是要刚吃完早餐回家吗？你背这个人。拿个麻皮袋套住了，来叫过来，让他看一看。早餐准备回家的，怎么被他套住了呢？他说他是医生，说你是精神病。我好端端的，我哪里有病啊？闭嘴，臭婆娘，唧唧歪歪的，把你换成钱，证明你有利用价值。人说到家门口啦，现在人贩子都这么猖狂了吗？哈，什么叫人贩子？我就是正规医生，知道没有啊？后会不会说话呢？哎、哦，你一点素质都没有，你还当医生？哎、刚才还说是人贩子，现在又成医生了。行，现在你不就是英雄救美吗？现在你达到目的了，赶紧给我滚！滚！救人我不要了，我去别的地方找。你、嗯，我还去别的地方？你走得了吗？你走，我总不能饭碗丢了吧？不要了吧？啊、嗯，这口饭就是我吃定了。来看我们将军村啊，像你这种坏人，必须绳之于法，将你去吃那个免费的馒头。别别别，大人有大量，什么叫绳之于法？咱们在这里，抬刀不见低头见，你知道？要是我撞了你呢，多尴尬，是不是？你现在把我放了一马，我肯定不会报复你这些家人，知道吧？啊，像我们这种人，不愿意见你们这种啊，行，偷鸡摸狗，我就是看出你有一点小心思，你不是想要钱吗？我给你就是了，你跟我走，去到我那个地方那里，给你三五十万，随时便便，可以吧？啊，三五十万啊，我拿麻痹袋来装。哎哎哎哎哎，别别别！打人！我打断你的腿算好了，哎，什么时候打断腿？又打断腿！快来！哎呀，别别别别别别！刚才还说报复我家人，别别别
。他报复吗？还要报复我家人吗？不报复了。报复了，愿不愿意去吃那个免费的馒头？你打也打了，骂也骂了。你就放我，就是狗命啊！你大人有大量啊，不要跟我这些一般计较啊！放你，你问问这天下百姓，谁愿意放过你们这种人贩子啊？必须接受正义的人贩子，他也是有苦衷的，知道吗？他就是挣不到钱，太少跟他这种没没良心的人浪费口舌，干脆警察局的，你贩子就是五行值，五行缺金是吧？我说的对。老公，大朋友来啊！不要叫我老公，马上就跟你离婚了。离什么婚？我们两个孩子不是好好的吗？离什么？你看看你现在，从屌到上，有哪个像女人的样子？再说了，打扮的跟个土包子一样。现在，谁还喜欢你？谁还当你的老公啊？林总，他是谁啊？他是我前妻。前妻？你不是说没结过婚的吗？还什么亲？我都还没有跟你离婚，你就带女人来，马上就离。再说了，现在我都喜欢年轻漂亮的，哪里像你这样子？也不拿个镜子好好照照自己。那我是为了谁？还不是为了让你在外面安安心心的创业？少说了，现在忙管，什么话都别说了，马上你带着你的孩子，马上给滚出娘家去。你还要？什么年轻漂亮的？你老婆给你生的小孩，你现在还要赶他出门抛妻弃子，是不是啊？那我到时候以后啊，跟你结婚了之后，给你生个有伴侣的，那我是不是像他一样，他就是我的前车之鉴呢？哎，他那不一样嘛，你看看他这个装饰，跟你这个打扮，能一样吗？怎么不一样？再说了，我对你是真心爱，真心有家了。哎呀，我现在不跟你讨论这个问题。你跟我在一起两年了，那我做什么？哇，你们还跟他在一起两年了？哎，啊，你跟我做什么嘛？在吵什么？吵什么？他今天不回来还好，一回来就带女人回来。你是谁啊？说离婚？我是他哥，你还带女人回来啊？我带女人回来怎么了？我喜欢他，再说了，他这个赌里赌气的，我不要也罢。哦，我妹还在这里，你就敢带女人回来了？你别动手动脚啊！告诉你，别以为我怕你啊！哥，你今天来，你一定要为我为孩子讨一口气。现在你就把你妹妹给我领回去。你在讲什么话？你再讲一遍。我说，现在你们两个赶紧给我！你还动手打人呢、啊、你啊？我打你还是亲的啊？你看看，他们两个脾气这么暴躁。你看你多温柔，对吧？你也看到了，他打我一个嘴巴子。那你不是有错在先呢？啊，明明家里面有老婆了，还要不要我？跟我这两年来这么傻，还相信你说说说都是真的啊？你当我是儿子是吗？别生气，别生气，不要因为这么一点小事情生气嘛，对不对？行，我跟你在这两年，你陪我去消费，陪我去省省事费啊！三万，都给你，都给你。都给你，别生气啊！别生气，生下什么气呢？我敢跟他离了婚，马上就跟你结婚，对吧？我们好好过日子。都给你，都给你。我没想到你是一个渣男来的，你就是妥妥的渣男。有老婆还来招惹我干什么啊？老婆，老婆，你别哭，我错了，我错了，我马上跟他离婚，跟你去结婚。老婆，跟你不是老婆。哎呀，不要说这句话嘛！叫什么老婆？呀，这是我老婆。还有，他后面背那个也是我孩子啊。别讲那种了，你现在属于婚内出轨。我跟你说啊，我妹为什么变成这样？黄脸婆，你还好意思说？大舅哥，你就不要在这里。叫什么大舅哥？闭嘴！火上浇油了嘛，是不是？到时候家里人说怎么两家话。胖总，我妹。当初跟你结婚的时候啊，也生了一个黄阿大闺女，就给你照顾家里，照顾的井井有条的，啊，她没有时间去化妆，没有时间去保养，哦，黄脸婆了你就嫌弃了是吧？我
还是刚才那个就是你的小插曲，我提示我，我还是真心爱你的。爱什么爱，宝贝？你说。没有爱来分他，他都跟那个女人在一起两年，我们这个小儿子才几个月。好了好了好了，没有爱了，没有爱了。我跟你说，现在两个小孩归我妹了，那个抚养费一万块，然后以后每个月打两千过来，然后下午结离婚。要什么抚养费吧？我还是。孩子都亲爹嘛，对不对？孩子我来养，我们一起养，对吧？你都不配。什么爹？以后没有这个爹了，你以后就把抚养费交到位就可以了，然后下午去离婚。大大大大舅哥，少玩物障。我我错了，拿钱出来，别讲那么多，拿钱。要不这样子，我我先把钱给你，然后我们冷静两天，你出去吃老喝，好不好？冷静个屁呀、啊！拿钱。你心里有打你啊！你第一，你第一桶金你哪里来的？你自己不清楚啊！我我我这个钱我感觉给给那个葫芦精了。哦，我还还给了这个给我，我拿这个给你，这个当抚养费，我们，然后我们走啊！嗯，过过两天我就接你啊，去娘家接你啊！你不用来打我。不要讲了，我跟你说啊，说好下午去离婚去办办证啊！你在家自己冷静冷静啊！来，过去，没有我们走。咬开绳子了，现在我等下扔那个皮箱，你就你们就说我跑出去外面了，我把外面的门都打开了。那等一下你一定要救我出去哦，要不然我喊醒他们，我会救你的。但是你不要说我躲在躲在里面，要不然我被他抓出来的话，八卦八卦，好，知道吗？小心一点。小朋友，你不可不能说谎了哦，还在房间里面，还是在外面呢？怎么会放开我？他跑去哪里啦？对呀、啊，小朋友不能说谎，跑到哪里去啦？跑外面去啦！呀，干什么啦？给人家教训！要跑！要跑了！要跑了！你是不是看到他跑？跑到外面啦？我好心告诉你们，你们还打我！走！哎，说，哎，顶嘴！看见他跑，又不叫醒我们，你跟他就是懂懂。别打了！啊啊啊、事不宜迟，老会注意，要不也别跑远了，要不先把这个打晕了。哎，冷静一跑来也麻烦。对，跳进那里，拴脖子，夹住了。出来要小心点哦，嗯，不能一个人到处乱跑，要不然被坏人抓了。哎，醒醒！哎，没打呀！他真的跑外面去了，不要说说话，他们太凶了，打我耳朵！啊，小友，那你回去找爸爸妈妈。走，哎呀，不行，要，躲开他。
你就有女人还有那两个竟然被我们打到这里你休养到你们这辈子就听我们的安排我们要干啥就干啥只对不让我都老先只要有一线生机我就会逃我就会怕我不会让你把我卖给那些老头的现在啊我还没动出等一下
有有密码，有你直接紧急电话，紧急电话，哥，等一下记得把位置打开，让警察制止过来。喂，幺幺零报警中心吗？报警了，我一个女的，还有一个小孩，被两个人贩子抓到一个山上来，这个老房子里面，这里我也不知道是什么地方。嗯、呃，等一下我打开电话给你是吧？嗯，好。现在这两个人贩子被我们绑起来了，你赶紧出警啊！嗯嗯，好好，马上来是吧？好的，谢谢。嗯，好好好。现在这里这个社会到处都是有偏眼的，法网恢恢，疏而不漏。你们不要以为你们逃得过初一，就能逃过过十五。你们两个聋子，你们死定了！还有你哥，打电话报警这个啊！你敢报警？现在落在我们的手上，还敢这么嚣张，还要恐吓我们？恐吓你算少了吗？我早知道跑了一个，他妈的，先不说两个了，你们两个反正以后就完了。我们完，你们下半辈子就完了。进去里面吃免费的馒头，踩缝纫机吧，踩的冒烟。看来，他们也不会有机会再出来的了。就算我在里面，也会买凶雇员。报复他，对！哎哎，还报复我们呢？还哎，有有的是钱。警铃声，警察这么快来了吧？可能是离这里比较近。对，警察小朋友，过来，小朋友，快点，我们带你去找爸爸妈妈，好不好？来，跟着。两个坏人抓走了，开面包车，开面包车的，你在那里拦截住，任何可疑的人都不要放过啊！行行行，我等一下马上赶过去。真是的，哎呀，村作案不行，现在的人贩子这么猖狂，啊不行，现在的人这么猖狂，必须要报警，我要报警。喂，幺幺零报警中心吗？哦，我这里幸福村。我跟我儿子刚刚回到村口这里，就被两个坏人给我儿子把被两个坏人给抓走了。对对对，你一路调查监控过来啊啊啊,啊！好，行啊，出警了是吧？出警了，他们马上出警，快点上车！快快快！我儿子啊，怎么办？这怎么办？那个女的，我我我死掉了啊！死死不了，没把杀人给打死吧？不知道杀手有一点重，要不这样子，我开车，你就走路，你开什么车啊？啊，你开车了，到时候你把我甩了怎么办？还是我开车到下一个村口，为何？你把小孩子带着，前面那那条村那里，为何？我把那个卡一撞，你就可以出去了。嗯，有啊！嘿嘿，干嘛呢？走，回来！可怎么了你啊？干嘛呢？你看那小孩子晕倒吗？啊，非常非非常刺激，非常特殊。你非常，我还非常啊！看你放什么了？放下来！
กันไปมาแล้วการที่สร้างเยอะนะเต้าคนละป้าอันดูว่าป้าครับเดี๋ยวก็สู้บทชิงดีดีชิงดีดีไม่听我先说刚才我接到村里的电话有一个小男孩被抓了还把人家那个母亲给打晕在路中间了，小男孩被捉了。对，你说的是他吗？所以我才觉得你可疑啊。他怎么了？怎么不清醒？要不你就把他叫醒来，跟我给他承认，我不只是他哥哥就可以走。我不知道他去哪里瞎搞，你以为我看不到啊？啊，那是吗？那不是，好不好？那你说，有一个母亲说被捉了个孩子，那个孩子你认识吗？你是不是这个？你好，给我认清。我认识的话，我就给你过去了啊！不认识，你在这拿着把剪子把你，有什么三长两短的啊？那你等那个啊，人家母亲过来确认之后，你就可以走了。确认是吧？对，我给你确认确认啊。我给你确认确认，你干嘛啊？你谁？你不敢拦，你敢拦我？你知道我谁吗？拉你怎么了？啊！你不打我，长鼻子长脸是吧？我，拉你怎么了？不懂，杀人不眨眼，你敢拦我？我，哎，你妈的！我告诉你，这个男人就是我抓的，你抓的是吧？竟然被那个女的看到了，打电话。通知你，那也不要紧，反正我有能力把你给放下。你既然暴露了，这一次啊，你就自己乖乖的束手就擒。什么束手就擒？你一个月才多几个钱，你敢在这里多管闲事？你信不信？明年的今天就是你的忌日啊！被我打倒两次了，你还敢口出狂言？刚才只是热身啊，现在。你看我不把你给掐死了，我在这个道上白混了我。来，你试试，这是你自己要求是吧？我的手，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你也知道痛啊？啊，你捉人家的小孩，人家父母不会心痛吗？啊，切！大弟弟回了啊！管我弟弟回，要不今天这个要这这个，我把这个男孩给放了。不对，你还有一个同伙呢。有什么同伙？我自己。我是打电话来说两个人的吗？我这就看他，这个就是刚才开车的那个，我就看他一眼。你不是死了吗？你才死呢！你他妈的，你全家才死了呢！还抓我儿子！行行行行行，你你带小孩去看一下。去去那个村里那里看一下去。啊，这，大姐帮我带去也行啊。带着我的金箍棒。抓我！抓我儿子干嘛？你儿子，抓你儿子干嘛？这个还用问？肯定要换钱呢、啊！哎哎，动手动手动手动手！换钱？哎，你怎么不卖鸭子啊？啊？你怎么不卖你那些兄弟姐妹啊？啊？是，我没有什么兄弟姐妹，我就是个孤儿啊。所以说，我杀我都敢干，只要杀我放我，只要钱来得快，我都敢做。那可是我的独苗，那是我的骨肉啊！你抓我儿子换钱啊！啊你的你的毒标不要紧，反正你还年轻还能生。哎呀，我好不容易辛辛苦苦把他拉扯成这么大，你说抓就抓，我怎么办呢？啊？你怎么办？我告诉你，你们几个赶紧把我放了，要不然我那个同伙马上派人过来把你，还有你，哎呀他，放你有可能吗？竟敢来我们村作案啊！真是啊！那些都是小事，他刚刚又提到他那个同伙了。赶紧问他，你那个同伙呢？赶紧说，我那个同伙带人带头带钱过来了，你们死定了你们！不行，我刚才已经报过警了，像他这种人，不能让他继续祸害别人，祸害别的家庭。大娘，你不我不走，不说也行，让警察严刑逼供，交出来。对，等一下那个警察来
，让警察把他严刑拷问，把那个同伙供出来，还有上家下家一网打尽，把他带去那个村委会那里。走，走，买买中部要杀掉你们，你们三个完了过去。还有你们小孩。